uh, dear guests, we would like to start our discussion today. You have heard about the simultaneous translation from English to Armenian, from Armenian to English. Uh, I will speak uh, in English. My name is Vartani Petrosian. I am the Dean of the Turpanjan School of Public Health at the American University of Armenia. Let me give you in a few words the background of having a series of discussions between the Ministry of Health of the Republic of Armenia and the health, medical, nursing, public health community in Armenia. Uh, about a year ago, uh, the Minister of Health, Arsene Torosian, started this initiative of opening up the discussion with our community. And this was kind of very unique situation. We didn't have it before, that the government has been so open and forthcoming and transparent about discussing the issues that we are facing and trying to find solutions that are coming from our community, the audience, not being dictated from the Ministry of Health, but getting the opinion from the grassroots level. So, of course, as public health school, we welcome this initiative. And we were very, very happy to host a series of discussions that we have had in the last year on many different issues. We started the strategic discussion, priorities the issue of the uh, Armenian healthcare system, we talked about public health initiatives, we talked about the uh, uh, medication policies, we talked about health financing and how to provide universal health coverage to our population. And when uh, we were talking about the AMIX 5th Congress, we thought there is a new opportunity to provide this kind of platform for discussion not only to the local community of health providers, but use the opportunity that our you know, members from diaspora are here, are present, and we can open up this kind of discussion between the Ministry of Health, the community of health providers from Armenia, Artsakh, and diaspora. So we are very happy to open this event today that will focus on how diaspora can help to strengthen the healthcare system of the Republic of Armenia, to take this collaboration at the next level, when we are not thinking about aid, but we are thinking about development and strengthening. So it's a real pleasure for me to introduce today the Chief Commissioner for Diaspora Affairs, Zareh Sinanyan, so, who is kind of the bridge between Armenia, Artsakh, and diaspora. That's why we decided to start with greetings from Mr. Uh, Sinanyan. Could you please take the floor? Thank you. Good afternoon, everyone. So I'm going to deliver my comments in English. I wish I could simultaneously speak in Armenian and English, but that may be hard. So English it is. Dear friends, uh, Honorable Mr. Minister, thank you. Thank you for the warm introduction. It's a great pleasure to be welcoming diaspora and local healthcare professionals as one of my first addresses in my new capacity. The Armenian diaspora is a strategic resource, perhaps Armenia's greatest resource. Yes, yet it is also its biggest untapped and underutilized resource. Together with all of you, we intend to change that. We're blessed to have all of you, your enthusiasm, your knowledge and expertise, which you so readily offer to your homeland. Our office, in very close collaboration with our partners at the Ministry of Health, and my dear colleague, Minister of Health, Mr. Arsen Torosian, intend to work with you to properly coordinate the immense professional potential you have to offer to Armenia. In thinking about how best to engage your professional resources, we'll be guided by five principles. 
we need to be certain that A, the resources are actually needed in Armenia, and these needs are the most paramount in order of, of needs that exist. For this purpose, we need to speak with one voice on health needs in Armenia together with the Ministry of Health and all vested parties. B, we need to be certain that the resources are deployed and implemented professionally. We, at the Office of the High Commissioner on Diaspora Affairs, on our part, will work with local uh, authorities, with the legislature, with the executive, to make sure that all barriers to this are removed, such as the custom impediments that some of you may have come in contact with, or many of you may have come in contact with. <clears throat> C, we need to make sure that the resources are not wasted. Never again will we hear stories of corruption that were all so prevalent in old Armenia. D, we need to make sure that the efforts are not duplicated in Armenia. Mm -hmm. Very often, you provide a, a valuable service or valuable equipment, yet another group is doing the same thing, whereas the other group could be doing something else and filling a void that otherwise would go unfilled. And finally, E, we need to make sure that these efforts are sustainable. We look forward to working with all of you on longer-term sustainable projects. My job and the job of my chief of staff, Saran Jagwalian, who's sitting right there, who's also a fellow REPAT, is to connect and engage the maximum number of diaspora Armenians within, with Armenia, and in doing so, reach two equally important goals, the strengthening of Armenia and the strengthening of the diaspora. Science, medicine, new technologies are vital. You are vital to this new way of cooperation between, between diaspora and homeland a cooperation that will allow us to invent, create, innovate, and solve problems together. Through your collective brain power and networks, and with us as your trustworthy and transparent partners on the ground here in Armenia, together we'll play a vital role in improving healthcare and health education in Armenia, and making sure every resident of Armenia has access to high quality healthcare. Through our joint efforts, the day when the average diaspora comes to Armenia for the explicit purpose of receiving health care is not too far away. Thank you. Thank you very much, Mr. Sinanian. I want to mention that today we're going to have a discussion, and the discussion will be led by Minister Arsen Torosian, and the president of AMIC, uh, Mr. Vikin uh, Sepilian. But before that, I would like to invite Dr. Shan Shekhardimian from UCLA, who is a physician surgeon, but he's also a public health professional. Uh, that's why he has a systems thinking. I would like to invite him for a presentation that will be thought provoking and I think it will help to facilitate even more active discussion between diaspora, Armenia, and Artsakh. Thank you. Good afternoon, everyone, and thank you, Vatvi, for the introduction. Um, I've structured my short talk today to do exactly what Vatvi said, which is to actually ask more questions than try to provide answers in hope that it'll uh, start an engaging discussion and conversation today. <clears throat> so 14 years ago, this very week, was when I started my residency in general surgery in Los Angeles. And on July 1st, I walked into a big auditorium like this, and uh, it was the residency orientation. In walked in the chief of surgery who was supposed to give the introductory remarks and all of us thought he was going to give us uh, information on what we had to do for the next seven years as residents, the basics of what we needed to know and how not to get into trouble and all this kind of stuff. Instead he walked in, he went to the board and he drew this graph, he drew this curve and he said, my goal today is to make you understand this curve and if you do, everything will be fine. He said, you guys today are all here 
This is the beginning of residency. It's a transition. You are at the peak of your happiness and your effectiveness. You just graduated from medical school. Your family is proudest as can be. Uh, people are calling you doctors and you have a long white coat. This is the pinnacle of happiness and perception of effectiveness. Tomorrow, you're going to start residency and all of that happiness and all of the effectiveness will quickly drop because you're undergoing a major transition in your life, a transition in your career and your education. What you used to use to study and get the A's are not going to be effective when you get the call about the sick patient in the middle of the night. You're going to make mistakes. Patients are going to suffer. Patients can even die because of those mistakes. And that's going to have a toll on you and your happiness and your effectiveness. You're going to have sleepless nights. You're going to work 80 hours a week at least. And all of this is going to take its toll on you. And soon after residency starts, you're going to be down here. And then you have a choice. You can either continue doing things the way you did as a medical student, in which case it's unlikely you're going to recover, or you can realize that there's a big transition in your life, you need to adapt, in which case, almost certainly, you're going to start going back up on the happiness and effectiveness curve to a certain point. The rest is perseverance, and that's why residency is five or seven years until you start really becoming an expert and a master in what you're here for. So this is exactly what happened to me throughout my residency. A couple of weeks in, a couple of mistakes in, a couple of nights with no sleep, and I was down by the zero. And then towards the end of my first year and second year and third year, as I reflected on this and started to not think as a medical student, as a resident, the rebound happened. And, and, and the trajectory was exactly as this was. In fact, when I think about it, so many things in my life, personally, or on the work level, especially when there is a transitional period, follows this effectiveness curve. So as I was trying to put together some thoughts, I wondered if I can use this curve to talk about the diaspora and its effectiveness in healthcare. And I think I can. So if we look at this curve and we break it down into the early independence, post-independence period, I would say that the diaspora health effectiveness score or results are pretty high. Um, we had a country that had just undergone a huge economic devastating event, the collapse of the Soviet Union. By the way, an interesting statistic that we don't talk about a lot, uh, the the, for, for those of us that are American or know about US history, the Great Depression, what we learned in school as an absolute catastrophic event, was a 17% drop in the GDP of the country. Post-collapse of the Soviet Union, Armenia suffered a 42% drop in its GDP. So in terms of the crisis and the devastation that that had on the entire country and healthcare as well, keep that in mind. We had the humanitarian crises of the earthquake and the war, and we really had infrastructure and human resources issues. It's not uh, unheard of that there were hospitals without basic equipment, IV supplies, tubing, not to mention things like dialysis machines, particularly in the uh, earthquake-stricken region. We also had a good fit with the diaspora. There was tremendous excitement post-independence. We had the ability to do what the need at that time was, namely to raise funds, send supplies, send physicians and experts, and that's what the country needed. We also, 25, 30 years back, had uh, sort of traditional diaspora structures people knew who to go to and what channels to go through so that they can provide the aid to Armenia. But sometime 10, 15 years after independence, we started to go through the transition period. Armenia really started to develop as a, as a nation. We had open relations with the outside world. In the field of healthcare, we had collaboration, communication with NGOs, international organizations, universities, academia, the industry, so we no longer, you know, IV tubing was, there was a process of getting that here through normal economic channels. We had stabilization of the healthcare system. In fact, at some point, through uh, what we now know with good evidence from a study that was published in The Lancet last year, Armenia went from a country where more people die or have complications from healthcare because of poor quality 
and less died because of no access to health care. Our problem shifted. It wasn't an access. It's no longer an access problem. It's mostly a quality problem. We really transitioned from a country whose healthcare system was just swimming and trying to keep their head above the water to a established healthcare system that was really starting to think about healthcare strengthening. On the diaspora side, we started to see the problems with disappointment, with corruption and bureaucracy. We also started to see the fragmentation of the traditional diaspora structure. So people either wanted to do things on their own, distrusted the traditional structures, or felt no need to go, uh, to go through these channels anymore. And so this uh, may be good or bad, but it certainly <laughs> contributed to the fragmentation and the effectiveness of the diaspora contributions. But most importantly, we didn't really change, we haven't really changed, with exceptions, to the way we contribute to the health sector. And I'll talk about how the predominant sources of intervention are from the diaspora. So where are we now? We're about 30 years post-independence, and I would say, if, if not down, down here, we're, we're somewhere quite low on our diaspora effectiveness curve. So there's two ways to rebound. One is, way that, one, one is a path which I hope none of us uh, will see, and that, if, that is if Armenia regresses or has another humanitarian crises in which time, during which time our usual ways of helping will become effective again. But we hope that that doesn't happen. There are no catastrophes, there are no crises, and Armenia continues on a solid, solid path to development. So really the only other way is for that, the diaspora to change the way it does things. So we have a choice. We can continue with the status quo, in which case it'll be unlikely that the graph will look anything different than this. Or we can learn from the lessons of transition and try to adapt the ways in which we intervene in healthcare in Armenia. So how do we do this is hopefully what we're going to discuss today. But to give background, what is the approach of the diaspora today? And I'll, 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 I'll make this disclaimer at the end again. I want to say that this is more of a holistic or general impression. And I recognize and certainly respect the fact that there are many exceptions to what I'm about to say. But in general, the approach to contributing to the healthcare system has and remains these three things, which is provision of short-term medical care or training, one, two, two, three, four-week missions or other trips from the diaspora, building, renovating, repairing structures, allocating and sending over of funds and or supplies. Our approach remains fragmented with a lack of organization between various groups, Overnight, I was flying into Yerevan, and the person sitting next to me was a pathologist from Massachusetts. It was his second trip to Armenia, and he was telling me about the first trip. He said he went to one of the hospitals because he was invited to teach them about pathology. And in the hallways, as he was walking, he met one of his co-residents, who now works in Stanford, who was invited by the same department, by the same division, at the same time, to talk about the same things. One from Massachusetts, one from Stanford. Think about the redundancy and, and the inefficiencies of these kinds of things that happen every day in terms of diaspora involvement and contribution. contribution. We tend to emphasize tertiary care. Um, and this is, I know, a controversial or, sen or sensitive topic, but the evidence is abundant and will show that tertiary expensive high-tech interventions cannot work when we don't have the basic foundation of a solid healthcare system. Even if we can make it work, it would work in a very cost ineffective fashion. In, in terms of the money and the resources needed to do something expensive, high tech, super specialized, if you use that, those same amount of funds to address a basic burden of disease, we would be so much more impactful in saving so many lives and improving the quality of lives. We tend not to have any priority setters or, or do any priority setting. Who in the diaspora knows or understands or talks about what the main issues in healthcare are so that everybody else can focus at least some of their efforts towards these things? We don't have the mechanisms to do that. We lack viewing healthcare issues along a spectrum. So as clinicians, we think if we are a neurologist, for example, 
focus on something that we know, which is uh, stenting of a of a uh, artery in the vein, and we and we want to introduce that, and we want to do that in Armenia. But in reality, if we want to improve stroke care, we want to improve neurology care. That starts from the kindergarten. That starts from prevention. That starts from risk factor modification to early detection to then the stenting to then the follow up. And so even if we did the best artery stenting in the world here in Yerevan, it's unlikely to have a noticeable effect on the care of patients who are bound to have strokes. There's very little out there in terms of us and the diaspora and the work that we do having any needs assessments involved with it, cost benefit analysis. We use a lot of funds and resources, right? And we should be responsible to our donors and show them that they are getting the most out of their donations and their contributions. But we don't have that type of data or that type of sort of self-assessment uh, uh, culture within the diaspora yet. Or reporting of our outcomes, these various projects. Where, where have they led us? How effective were they? What, what are the lessons that could have been learned from, from the ones that were effective or not effective? And finally, the issue of sustainability. I think we've all seen many, many projects or organizations or hospitals or various initiatives that were started 10 years ago and, and now are five years old already. And, and no, no one is left to um, continue them or, or, or to uh, follow up on them. Get, despite all these criticisms, uh, it's not to say that the diaspora doesn't, uh, that, that what the diaspora has done is ineffective. It could be effective if we really had the issues that these types of interventions would be beneficial for. If we had a shortage of, of surgeons or, or physicians, then perhaps these short-term trips would have a role. But when we look at the data, we really don't see that. We don't have an overall shortage of physicians. Yes, we have a maldistribution. Yes, there is a huge surplus in Yerevan and some shortages in, in the regions. But is the solution for what, some of us to come for two weeks? Or is it for us to think of innovative ways to redistribute this so that internally, innately, there will not be a maldistribution? There is not a shortage of hospital beds. This is well within a uh, reasonably um, allotted number of hospital beds per population by international uh, standards. We have a surplus of medical trainees. And we have the availability of all, nearly all, necessary technologies, part particularly within the range of our resources and, and development in terms of where Armenia is now. The challenges, if we want to talk about the challenges, we can sort of organize in, in two different ways. Um, and I put this because many of us in the room are clinicians and tend to think more clinically. But first, I'll talk about the organizational and institutional challenges. We have many issues as they pertain to medical education. The system needs to be revamped. We need to, we need to be training uh, healthcare professionals of much higher quality than what we are now. The um, Ministry of Health, the Minister has talked about the issue of financing. It's a severely underfinanced system. We have issues, as I discussed, with quality of health care. We still need to optimize and redistribute our infrastructure and our human resources. We have a lot of work to do in information technology and research, digitization of health care, and coming up with new service delivery models, integrated health care, improvement of primary health care, etc. But again, we may not be able to relate to that on the clinical level. And so if we think about disease-specific issues, non-communicable diseases, if we were able to do something about non-communicable diseases, uh, uh, or at least contribute to the alleviation of the burden of non-communicable diseases, this would be a huge, huge intervention for us and a huge, huge accomplishment for us. Let me just give a couple of statistics about these because they're really striking. These four non-communicable diseases in 2016 were the, were the cause of 20, 26,000 deaths in Armenia. And these are not 26,000 people that died when they were 70 or 80. These are 26,000 deaths during people's productive years, under the, year, under the age of 70 years old. In 2017, non-communicable non diseases cost the Armenian economy 362 billion dirham which equates to 6.5% of the GDP. This statistic I find stri uh, striking. The probability of a premature death, that is someone dying before the age of 70 in Armenia because of these four conditions, 
is over 20%. So think about as we all get to this age group, losing one in five of our friends because of these non-communicable diseases. 17% of the population aged 40 to 60 years old has a very high risk of cardiovascular disease event or death in the next 10 years. One third of the population starting from 18 years of age has three, four, or five non-communicable risk factors. So for positives, for all of the positives and all of the negatives of an organization like the Armenia Fund, I think one of the models that I really like to talk about is how they addressed uh, the issue of roads to Arabah, to Artsakh, and the roads within Artsakh, and how they called it the backbone of the system of Artsakh, right, the north-south highway. If we think about it in, in our healthcare world, really these non communicable diseases and finding solutions are the backbone of this country's healthcare system. And if we think about it and we say that, you know, 10 years ago people said, well, who are we to build roads or contribute to building roads uh, to Artsakh? That's the job of the government. But we proved that wrong and we did it together collectively, Armenia and diaspora. Who today can imagine an Artsakh without a road that connects it between Koris and Stepanagert or a north-south highway. What we should be striving for is 10 years from now, someone coming up and saying, who can imagine if the burden of disease from these non-communicable diseases was still half a billion US dollars uh, of, of a burden to the Armenian economy? That's the way we should be thinking. And of course, when continuing thinking along these lines, the issues along primary care screening, prevention, and early detection. So I'll just leave today with a couple of discussion mm. questions. I'll give my short biased answers to these questions and then hopefully we can leave it up to the discussion. Can the diaspora play a role in addressing some of these challenges? So we, we talk about this a lot, but what can we do? And the answer is yes. And, and there is plenty of evidence that so-called non-state partners, organizations, entities, groups of people that are not part of the states have had lasting impact on the healthcare systems of various countries. And there's lots of evidence out there, and there's even guidelines and ways of thinking about this in terms of how these partners have transitioned, much like we in the diaspora, I would advocate, should transition from a sort of the concept of humanitarian relief and march up this ladder of being a contributor to sustainable development by focusing on system strengthening and working alongside the governments. What changes need to occur in order for the diaspora to be an effective stakeholder? I think the first change is that we need to talk about this. We don't talk about this enough. We talk about a lot of healthcare issues in silos, but the whole approach of the diaspora is something that we don't talk about too much. And uh, kudos to the minister and the AUA for starting this discussion again. But we should be doing this. Other people are doing this. Countries who have a diaspora that's much less formed and mature and resourceful as us are having these discussions, such as the fourth global Ethiopian diaspora conference on healthcare and medical education. They're not talking about various medical conditions. They're talking about how to improve tertiary hospitals using the role of the diaspora or, or, and talking about the role of the diaspora, for example, or primary care or rural care. So these types of discussions have to continue because I don't think anyone, any one person in this room, including myself, has the answer, but the answer is in this room if we collectively continue to talk about it. Should this diaspora transformation be headed by an organization? Should it be headed by AMIC? Perhaps we should talk about it. Should we use the World Medical Congress that's starting tomorrow and develop working committees that meet alongside every Congress to talk about how we can address or help the Ministry of Health address issues like non-communicable diseases, develop cost-effectiveness metrics so that everyone in the diaspora can use it, engage their projects, and see if we're really doing what we should be doing. Maybe we should tackle an organizational issue like medical education together and see what we can provide in terms of assistance to the ministry or, or the government in terms of reforming the sector. Maybe we should develop ethical standards or guidelines so that the diaspora, all in a diaspora, can have some sort of reference before we start doing work in Armenia. Should we include other stakeholders? Probably other NGOs, organizations, Armenian, not. Who do we include? How do we include? The, these are all things that we should discuss. Should we think about creating another organization, a, pol a think tank, to provide more policy and 
uh, analyses and data and research um, to local government institutions. Should we think about creating a new structure in Armenia? Uh, this very institution, Dr. Armenian, the President Emeritus, said the AUA is the only diaspora initiated project that actually developed a physical institution in Armenia. Mm -hmm. Can we do the same in terms of a physical, not a hospital, but a physical institution in Armenia? For those that are going to be attending the Congress, um, there is an organization or a foundation, the IDEA Foundation, that is starting to talk about developing an institution, a platform that will engage the diaspora and try to do various different innovative approaches or projects within the field of healthcare. And one of the breakout sessions will be a roundtable discussion to engage the diaspora on how to um, uh, participate in the healthcare platform that's being designed by them. So that may be an idea. And the final question is what can Armenia, whether it's the Ministry of Health, the government, the Office of the Diaspora, do to improve effectiveness of the diaspora contributions? If you look through the literature, uh, there are some general guidelines. It would be useful if the government or the ministry helps a little bit more with priority setting for us in the diaspora. The report by the World Bank, some of the bold uh, or highlighted areas here talk about the importance of identification of goals and capacities and how governments need to think through how they want their citizens or, other or others of origins from their country, diaspora, to contribute to development. Some, some guidance and leadership from the government, from the Armenia side, would in fact be helpful. Can there be an effort to consolidate donors uh, um, from within Armenia so that the diaspora could be more effective and consolidated? Should there be some regulation or oversight um, of various diaspora um, activities is another question that needs to be um, discussed. So with that, um, I'll leave it up to the uh, panel to field the questions. I did just want to make my disclaimer one more time that the, the, the slides in the presentation is by no means meant to diminish or to belittle the role and the really the heroic activities of, of the diaspora and everything that everyone in this room and, and beyond has done. This is not to replace these activities, but this is more to do things alongside these ap uh, activities, to improve the activities, to synergize them, and to see what we can do more collectively as a group rather than individuals working uh, within a silo. So with that, thank you very much. Thank you, Dr. Shahar Dimian. Uh, and I would like to ask if uh, our facilitators, Dr. Tarosian and Dr. Sipilian, if you would like to say a couple of words before we open up for question, answer, and comments. Հատորը <laughs> բայց մենք չենք կարողացել ասել թե մեզ իրականում ինչ է պետք այսինքն այո դեղորեք պետք է տարբեր տեսակի հիվանդություններ որնակ դեռ չեն կարողանում առնել այո սարքեր են պետք բժշկական այո ինչ ու չէ ինչ որ մի մարզային հիվանդանոցի վիրահատարանը պետք է անորոգել բայց արդյոք այն հարցերը որ ստեղ բարձացվեցին հաշվեն առնում նման միջոց հառումների ժամանակ ու ես շատ եմ կարևորում որ մենք այսօր Հայաստանի բժիշների 5-րդ համագումարի շրջանակներում նման սատելիտ սիմպոզիում ենք իրական անցնում հատուկ շնորհակալություն AUA-ին AUA-ի անստեղ նշվեց եւ ես շատ եմ կարևորում հենց ակադեմիական ինստիտուտում նման հանդիպում անելը եւ ոչ թե ասենք պարզապես հյուրանոցի սրահում որտեղ ակադեմիական եւ հետազոտական մեր հմտություններն ու գիտելիքներն են, որ մեզ բերելու են այդ հարցի պատասխաններին, թե մեզ ի վերջո ինչ է պետք ընդհանրապես առողջապահության մեջ եւ որ մասը կարող որ մասով մեզ 
սպյուրքի մեջ բարեկամները կարող են օգնել, լինի դա ինձվիտուալ, թե կազմակերպության մակարդակով, չեմ ուզենա շատ հիմա խոսել, որտև շատ հարցերի հետ մի անգամից ասեմ, որ համաձայն եմ դոքտր շխտիմյանի հետ, մենք շատ ենք խոսել նրա հետ սկսած դոնր կորդինեիշնից, վերջացրած պրայորդի սետինգով, թե մենք իսկը զբանը, մենք ինքները զմեր համար որոշ ենք ինչ ենք ուզում, որ այդ որ լատնում կալ ենք ոգնություն, թե միջ ազգային տարբեր կազմակերպություններից, թե հենց հայկական կազմակերպություններից, ուղված էր կոնգրետ բժշկության մեջ, կոնգրետ սպյուրքի բժիշների կամ բժիշկական հանրության դերի կննարկման է և որոշման է, որի շրջանակներում էլ հետո կարողա շարնակվել ու կոնգրետ իրանց դեպքում եթով Են ինչ-որ արվելա վերջի մեկ տարում չեմ ուզում հատուկ շեշտել, որտև շատ հանրայինը և հասանելի, բայց ուզում մասեմ, որ մենք փորձում ենք արնվազն մեր ունեցած գիտելիքների հմտությունների շրջանակներում ավեն ինչ անար ապացուցողակա� երկարատև կայուն պոպոխություններ բերել առողջապահության մեջ։ Եվ սիմա պոխոսքը պոխանց եմ բրժիշկ Սեպիլյանին, հետո արդեն կնարկում կանենք։ Շնվագալություն, ես մի կիչմա հայրենով բխոսիմ և մի կիչմա Participating in this very, very important symposium, and also I'd like to thank uh, the AUA for uh, um, organizing this. Um, I'd like to point out that in this room today, um, there are the presidents of at least 10, if my vision is serving me correctly, at least 10 major diaspora and healthcare organizations that are AMIC members, um, including uh, the president of the Medical Society in Los Angeles, the president of the medical organization in New York, in the Bay Area, San Francisco, <laughs> Lyon, France, uh, London, um, Professor Bagrad Alekian, who is the president in uh, Moscow, and he's also going to be the president of the next Congress that is going to be taking place in two years. Um, the president of the Nursing Society um, and various other diaspora organizations. In addition to that, there are many um, leaders of healthcare organizations here in Armenia and I do see at least um, three presidents of former Congresses, both in the diaspora and Armenia. And this is really something that we have all come here to uh, hear this message. Um, as president of VAMIK uh, uh, and an old friend of Dr. Shekhar Damian, um, uh, uh, Shant and I have had the opportunity to have discussions over the years, some debates, and I have to say that um, his message resonates uh, very loudly um, uh, in my mind as the leader of the umbrella organization that unites all healthcare professionals in the diaspora. And I really think that over the years we have um, heard the message, perhaps we have struggled a little bit to change our ways, but um, it, it is different times now. There's a different energy. There is a different movement in Armenia. And having the, um, the important partners on the ground who are willing and committed to do the right thing um, in our new minister, Minister Torosian, in our new uh, commissioner, uh, Prime Minister's High Commissioner to Diasporan Affairs, uh, Mr. Zare Sinanian and Sarah Anjargolian, which we had the opportunity to have a heart-to-heart -heart discussion already yesterday 
on how the diasporan efforts can be streamlined to, um, to uh, meet the needs and the priorities that are, put, uh, that are put forth from the ministry, at least to, the cap to our capabilities. We may not be able to tackle every single issue we may not be able to tackle the burden of disease of cardio in the entire burden of disease of cardiovascular uh, disease in Armenia. However, we may be able to take some part of it and make a change and make a difference. So, with that, um, um, should we invite um, uh, Zarya also to the podium in case there are with your with your permission? And Shant, perhaps you should come up to the podium as well. You 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 may have to answer some you may have to answer some questions. Arachark Nerankov Kesh Tsankan Menarta Haitwell Huntfumem Okta Gurzik Hosa Pognede, Kanivur Kahama Jamanakat Harkanutun. Please when you want to raise a question or make a comment, use our microphones so that our translator is able to translate everything. Thank you. Okay, so one of the participants asked a question uh, whether there is a concept of uh, healthy lifestyle Shant, this is for you. If, if yeah. there is a, an implementation of healthy lifestyle concept. Implementation in Armenia, I send up a debat as funny, but it's in Tanabis, whether we have metrics to or guidelines for healthy lifestyle and how to introduce these and how to market them and, and, and do and have cultural changes uh, on Shush. We have those. There's data and literature that, that shows how that can be done in various uh, environments. Uh, Michotarum <laughs> Yeah, <laughs> But <laughs> Unpopular Mankakan 
Mikani hat Keul gelchum, Mikani hat das Benstatum. Er wird irgendwo gut, es kann als Arzt in der Theorie aber als noch, aber als noch. Ich denke, alle mit Paris, aber es ist auch aber ein paar Sapes, der wirklich mehr in Skolen geht, es kann man, weil es kann halt Kelich als Mitschutz nicht Sachsel, es ist ein Sachsel und gar nicht mehr in Chenchinen haben wir das ein Sachsel, wo man an der Stelle nach den Bujelu, ihr Chronik etwas, die Chachneri hat. Das Մենք նաև պետք է հիմանդությունների կանխար ելումով զբաղվենք, վստահեմ է թարձը կհնչեր, եթե ես հիմա չպատասխանեմ, ու մենք վեսուրսներ պետք է դնենք սկրինինգների, Early Detection-ի, որոշ դետքերում հետո Treatment, չգիրեմ սկսած սովորական Սերջորից բայց ուզում ասեմ որ հիմա հայաստանում առնվազն մեր մեծած ռեսուրսների շրջանակներում մենք ինչ սկրիննգներ ենք անում եթե մարդիկ չգիտեն պարզապես իմանան մենք անում ենք cervical cancer screening մենք անում ենք arterial hypertension screening մենք անում ենք diabetic screening մենք մյուս տարի ուզում ենք անենք pilot colorectal cancer screening մենք այս տարվա վերջից հավանաբար լորիում տավուշում եւ սունիքում սկսենք անել breast cancer screening ուտենց բոլոր WHO-ի best buy screening-ները փորձելու են անել, որոնք որ cost effective են եւ արդարացնում են ծախսերը, որոնք որ ներդրվում են։ Մնացած բոլոր screening-ները կարելի է անել տենց ինչ-որ տեստային local population-ներում, բայց ոչ nationwide, շատ կարևոր է, որտեղ մենք հաճախ լսում ենք տենց եկեք ինչ ասեմ, բոլորին անենք CT scan, ընդհանրանք, բոլորին անենք brain MRI կամ բոլորին անենք ինչ-որ հետ թանկ եւ սիրուն հետ ազատություններ, բայց որոնք որ best buy չեն ու effect չեն տալու long term, ավելի փոքր են ծախսելու, քան թե effect են ստանալու, այդ մասով կարող է ստանալնեք, որ այդ ուղությունը զարգանալու է։ Ու ընդհանրապես ես հիմա իմ համար, իմ էս short, իմ էս թերնի համար երեք priority ունեմ։ Մեկը preventive medicine-ն է, մեկը դրանից բխող cancer control-ն է full cycle of early detection is mentioned palliative care։ Եվ երրորդը universal health coverage-ն է financing-ի իմաստով, որ Հայաստանը ունենա ի վերջո health insurance, single payer public health insurance, որը որ կլինի cost effective եւ մեր երկրի համար համապատասխան եւ կծածկի գոն է բնակչության մեծ մասին մեր ցանկությամբ դա սկզնական մոտ արպես 2 միլիոն մարդա 2021 թվականին եթե քաղաքական որոշ որոշումներ կայացնենք հնարավորը նաև ավելի շատ մարդ մոտ 250 միլիոն մարդում է վերաբերի դա ու այդ ուսանում է Just wanted to the the topic of today's discussion is the is the role of diaspora sorry very quickly so so with regards, just circling back, so so healthy living, the concept of healthy living, but talking about it in terms of the role of the diaspora. If we had, if we can think of mechanisms, organizations, institutions, via Amik, whereby expertise from the diaspora, whether it's how Ireland did their tobacco control and the experience from Irish Americans or Canadian, uh, I'm sorry, Irish Armenians, Canadian Armenians, Australian Armenians, that experience, experts from marketing who can help change the culture in Armenia. People who are experts in, in uh, obtaining grants and writing uh, applications for funding for these interventions. The clinical experts who can come and talk about screening and develop guidelines for what age we should do mammograms. So to circle back to the original question, there, there is a role for the diaspora if we think about it, if we think about healthy living. Um, the question is what infrastructure or mechanism do we do that through? Will that be through the <laughs> Ministry of Health, through AMIC, through something else? How can we harness all of that expertise that's sitting out there to address the question that was asked, healthy living, using the diaspora potential? And well, what are the thoughts about that is what I would like to hear. Um, 
I would like to introduce myself first. I'm Ani Abrahamian. Um, I am a diasporan. <coughs> um, I have voted with my feet and I've come to Armenia. I'm the director of the National Lab of Armenia. And the reason I've done that is because, Shant, even though I appreciated your presentation very much, it's not true that we have the best technologies. I think we do now. I think Armenia took a big step three weeks ago when we managed to get the cyclotron that was purchased by the government of Armenia working. We had first beam. And this week we made FDG. Whoa. Actually, this is... Um, <laughs> I am uh, stunned by your numbers that you showed that non-communicable diseases are 6.5% of the GDP. As you know, non-communicable diseases worldwide have been going up, but the deaths from them have been going down everywhere except in Armenia and one other country in the world. So I think um, to say that we have the latest technologies is not true, but we need to go there. But we need, um, as diaspora of Armenia, I agree with you, we are the biggest resource for Armenia. But uh, we cannot be too paternalistic about it either. We cannot come to Armenia and tell people what their priorities are or what their priorities should be. Um, Armenia is, is not... Uh, like many other countries, we have an extremely technical, highly skilled workforce. So um, you say 6.5% of the GDP is in deaths uh, or losses uh, because of non-communicable diseases. The science sector in Armenia gets 0.25% of the GDP. But yet this component is capable of transforming Armenia in a big way. With the cyclotron and the production of medical isotopes, the research that can be done in Armenia can parallel tourism in Armenia, which is 50% of the economy. So I think um, we have to uh, be careful when we say what the priorities are. Absolutely, prevention. I respect the minister's uh, Minister of Health's efforts in prevention, but there is much more that can be done. And um, you cannot do any effort in Armenia without the support of the government. When you talk about sustainability, sustainability has to come through the government. It doesn't matter that if you create miracles here in Armenia as diaspora, if the government doesn't support it, it's not going to have a lasting impact. And I'll finish quickly to say that uh, um, I would like to invite all of you who are attending these conferences uh, for a tour of the cyclotron, if you like, on Friday at uh, 6 o'clock. I'll be happy to show you around. And I, there's going to be a round table discussing the impact of medical isotopes at 5 o'clock at al Khanyan National Laboratory. And I'm happy to provide any information to anyone who's interested. So, I guess from my end, I would say I agree 100% in that sustainability ultimately comes from the government, which is why the graph that we showed talked about working uh, in collaboration with the government rather than bypassing the government when the diaspora um, provides contributions or, or, or engages in, in the realm of healthcare in Armenia. I also equally completely agree with the idea that we cannot be paternalistic and uh, there's now this notion of medical colonialism in terms of um, going into somewhere and, and determining or, or saying that uh, feeling that we know what's best for the local system, which is uh, absolutely the not, not the right way to go. I agree completely in that, which is also why I pose the question as to what can the Ministry of Health or what can the government do in terms of priority setting so that we can help in the most effective way um, and focus our efforts in the areas that are deemed high priority, of course, with evidence. And again, the minister said that he is very much committed to working uh, towards priority development in an evidence-based fashion. And so if we can determine 
that a certain technology or a certain intervention or a certain field is cost effective or most cost effective, then we should absolutely join forces and uh, establish and or improve or increase the utility of, of that certain intervention or field or technology. Yes. Hi. Hi. priority setting of technology public health professional learning was the clinician nurse, where I was a massage carrier. I was a massage carrier. I was a Borashat Karavora, individual Patsenti, Bushman, Polana, Kazmadu, follow up here by them, the Stachan or Mortality Bravon's house dome. Kani or in a Kurish Kank Karlia Perkel, Iskas Bana, Kahar Yerok, Ivan Sundera. Investment it as Sankunits. Yavete Taber or in a make a hazard, he must have come make Hauri, Istman to Sunshat Parza. I have a lot of people who are in the finance world, who are in the finance world, who are in the finance world, who are the finance world, who are in the finance world, I think an IO, but the Taman Shepet Kashat Lav Matazvaz Vinich, Taman Kima Unang Gorosh Technology or Artenk and Hastan, your Sankara drank Okta Gurze, Yaboshta Chokta Gurze, but it at Boroshuma Hima Kayatsver, Mian Shanachi or at Boroshuma Kayatsver, I'm best is best for Kayatsver at Astari Araches and Taman at Amuzumaset. Is Kantara Pes Oncologi Bramesh Gomits, Marvaz and Mel Caravals and Gomits, the Vok Michos Ner, Sheshtaki or an Arjuman, there was the Stein, but already Hassan Rikadan, Borod Zara, Zunere, Hastani Kakas and Yamar, Miata Kash comment, Yef Avartan. Raman, yes, Cham Havatum, Mihad Hilgri, Jishkakan, Tulismi, and Arabo Zuneri, of Ida Kakas and Chikarwan Mapo, the Adequat Jishkakan of Yes, we have a bit comment on it. For pet scannery, արտահայությունը Apa դուք շատ ուժեղ կկրճատեք բժշկության պրոբլեմներ։ Հիմա դու գիտեք մեկ ամերիկայում դրանք արդեն արել են եւ միևնույնը շատ մեծ պրոբլեմներ ունեն։ Ավի առաջատար բժշկությունը որ ունենք, այսինքն մենք երկուղությամբ պետք է աշխատենք եւ կանխարգելման եւ առաջա տեխնոլոգիաների ուղությամբ, որը փետսկյաները շատ լավ ներկայացուցիչ է դրա, որը տարն է շարունակ ճնշվումը։ Իմ հարցը ձեզ շանթի այս ներկայացումը, որ ինքը արեց, որ շատ լավներ իհարկե շանթը բազմաթիվ տարիներ սա անում է։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում ձեր պատկերացումը այս երկու ուղությամբ, ինչպես է լինելու դիասպորայի օգնությունը ձեզ։ Մենք լսեցին շանթի հարցերը, բայց մենք չլսեցինք, թե ձեր պատկերացումը ինչպես է, ինչ եք ուզում, որ մենք անենք, ինչպես կարող ենք օգնել, որ դա լինի արդյունավետ, որ չլինի 37 միլիոն դոլարը, որ ծախսվել է պրոֆիլակտիկայի եւ առաջնային օջակի, դուք ոչ մի կապ չնեք դրա հետ, ու դա անհետացել են այդ փողերը, հիմա մենք ուրիշ երկրում ենք, ապրում ուսով ենք, ինչպես եք պատկերացնում, մենք ինչ կարող ենք անել, որ ձեզ օգնենք այդ երկու ուղղություններով։ Ահա։ 
Հայաստանի <gülüyor> Լուծմանը։ <gülüyor> Եգրորդը capacity building up է։ Կորինակ որոշենք, որ բժիշների լիցենզավորում պիտի անենք, տեստեր տիգրենք, ովա գրելու տեստերը, ովա անելու լիցենզավորում է։ Երրորդը ովանը մարզերի բժիշները հնարավորություն չունեն քրեդիտներ հավաքելու, որտեղ հիմնականում սա բաները սեմինարները Երևանում են, իրանք մարզերում են, իրանք մենակ են մարզերում, չեն կարող են հիվանդներին գալ։ Ոնց անենք online platform սարքենք քրեդիտ հավաքելու։ Այսինքն շատ հնարավորություններ կան, որ հենց մեր ուզածը դիասպրայի օգնության մենք կարող ենք անել նույնը վերաբերում է ասենք քոլիտի բուժ օգնության որակին բուժ օգնության որակի համակարգ դի ներ դնենք մենք պետքա բեստ պրակտիկներ ֆրանսայում ոնց են բուժ օգնության որակի համակարգ ներ դնում ամերիկայում ոնց է բուժ օգնության որակի համակարգ աշխատում ռուսաստանում ոնց է աշխատում գանք նստենք որոշենք դրա համար փողը պետք չի իրականում ու անենք ու եթե ինձ հարցնեն ինչ ապետ ես կասեմ բուժողության որակի մի քանի մասնակետ գան մի ամիս մեր նախարարությունն աշխատ են ավելի լավա քան թե 30 վիրաբուժ գան նոյեմբերանում վիրաբուժություն վիրահատություն անեն մեկ ամսվա շրջանակներում էլ չասեմ ուրիշ ավելի վատ հետևանքները դրա համար տեղի բժիշների համար այսինքն մեր ռեֆորմ աջենդան մոր լես պարզա հիմա մոտակա մի ամիս մի քանի ամիս տեն ավելի պարզ կլինի տենց 5 10 տարվա շոտ պերսպեկտիվայով դրա մեջ մենք կարող ենք տեսնել թե ինչպես կարող են դիասպորայի թե կլինիցիսները կլինիկական ուղությունները զարգացնել ուղության թե ավելի շատ public health specialistները եւ նույնիսկ health economistները ներդրում ունենան այդ մեր ռեֆորմ ռեֆորմերը առաջ տանելու հարցում sustainability համարել ասեմ որ մենք մեջ գործողությունները պայմանավորում ենք անկախ մեր ստացած օգնությունից լինի դա սփյուրքը կամ ասենք միջազգային ազմակերպություններ արձապես երբ որ օգնություն կա ու կա հատկապես donor consolidation donor լավ իմաստով պարտադիր փոխտան մեզ դրա համար այդ մեր ռեֆորմը կարա արագ գնթանա բայց եթե այդ donor consolidation-ը սպորտներ չլինի եթե մենք մի բանն հավատում ենք որ դա ճիշտ է մենք դա անելու ենք միևնույն է անկախ նրանից մենք այդ օգնությունը կստանանք թե չէ օրինակ նա տորինակ էլի նույն ծխելու մասին վերը ծխելու մասով մեզ ոչ մեկ չի օգնում փող չի տալիս կարող է ժամանակին տվել են հիմա չեն տալիս բայց բայց ես համարում եմ որ դա ճիշտ է ունենք դա պիտի անենք հիմա թե օգնող են կարող են քիչ ավելի արագ անենք 
օգնող չկա մի քիչ դանդաղ եմ կանալ, բայց մեկը անելու ենք, այսիքն, եթե մենք կմիտի դենք վստահ են, որ մեր առածը ճիշտա, ապա այն սստենը բլալինելու, ուսով եմ Հայաստանում այլ շահերով հետապը, այսքն այլ շահերով առաջ գնացով պարավարություն այլևս չի լինի, այսքն կլնի միշտ պետության շահերին և հանդրության շահերին համահուշ գնացով կարավարություն, ու մեր առած չիշտ կայլերը կշարունակվեն նաև մեզնից հետո։ Ու ես ծանկացած բան, որ որձնում անել միշտ ինձ հանում եմ այդ ողակների մեջ ինձ ասմամ, ես չկամ, այս գնալուա առաշտ է, չի գնալու, եթե գնալուա ուրեմ ճիշտ բանա, եթե չի գնալու ուրեմ են պետ չի անել, շնորհակալություն։ Հապիա վետիսյան, միանցյան տանումներից, ես կուզեմ այդ վերջի խնդիր, որ առնախարգու կարծեմ ամերակարևոր բանը ժիշկական էջուկեշնը և դրայինց ամեն չէ սկսում։ Նա տախյավ առաջ ես կարծում նա հարության բերը այդ սապոնը նա, որ յուղը և ժուրը խարնում ատայասպորան և ներքին բիշնեին ակրետիտացիա մատ համասարան և լիսնձյա է հառում և բայցը բժիշկատնում։ Կարդում այդ խնդիրը մենք տեր այդ նախնախան խնդիր պետի է ստել դու ծենք։ Չիշտա շատ հաչելի այն զամար վեր կերեմ էյու ես առաջիան � Clinical control, այսինք նրանք, որ բժիշկնի են ավտեն կտրոնում, նախարարությունը, և clinical education, որինակ տամինցից, տաս տարի ավելա, ես աշխատում եմ որև է ձևով, հայրեն լեզվով, ես մեկ հայրեն սել բատ չի չիշնասած, հայրեն լեզվո Ոչ ոկ չի հետի ողնում ինձի։ Ես ամերիկահոմ եմ, ինձ են նանգներում եմ, բորդ եկզամիներ եմ, այսինք ով որ ամերիկահոմ եմ, այսիս եմ ուզումա, բորդ սրտիպայտ էլ ինձ, ես պիտի կնչունամ եմ ինձ։ Տաս տարի ա� ովա բժիշկ, իշպես կնդինուր մետիկել էջուկեշն տանք և լիսենձիա տանք, լիսենձիան պահել է, այդ ամանակարևոր բանն որ պետ եղտուցենք։ Ես մի անշանակ համադայն եմ ձեր հետ և հենց դրամ ասնել կիչ առաջ խոսացի, որ USML, IPS և այլն չգիտեմ, կամ ոնց այդո ռինյու արվում է, թեք հինք տարին մեկ, կամ երեկ տարին մեկ, կանի կրետիտ պտի հավակվի, կրետիտները ոնլայն թե ովլայն, պեշնդի հետ առանձին կնություն պետքա, թե չէ, այսքն այո էդ մեզ պ կրթությունը բուն առողջապահությունից, այդ սկիզմնա առողջապահության, բայց դուք չիշտ տեղին եք կպչում, բայց որ ասում էիք, որ ասեցիք են մյուս բաներ էյական չի, ես բժշկության նախարար չեմ, ոչը մենք բժշկության նախարություն ենք, դրաման ենք մենք նաև խոսում ուրիշ բանարից, թե չէ մենակ խոսային բժշկական կրթությունից և բժշկությունից, ես ուրախ կրնեմ, � ու մենք ուզում ենք զրոյից նորից դա ստեղծել, կամ լավագույն է ոգտագործել նորնել ավելասնել, ու մենք ուրախ կրնենք, եթե ձեր նման մասնագետը, որը առանց մեր ուզելու էլ պատրաստա դա անելու, մեզ ոգնի էտ ամեն ինչը
Imanuls Vikembabi Yane, Yves Boston and M. Shant Skasim Kesmo, thank you for your presentation. I thought you were on the money. Now you're 15 years off your residency. Are you happier? <laughs> <laughs> so um, there's a bit of a gloom in this room, and I want to approach it a bit differently. I've been working with Armenian doctors for 15 years in neurology and stroke. And I can tell you guys, this collaboration has been fruitful. And in neurology and stroke, care today is better in Armenia than what it was a year ago, five years ago, and 10 years ago. So this collaboration has positive results. It's not all bad. Let's not start crying. Let's put a smile on our faces and say, hey, we're getting better. Yes. We are getting better. I know we are getting better in narrow areas. Hopefully we can expand that to more. We can get better areas. In my experience, what has worked is having partnerships. Partnerships meaning having a partner in Armenia and having a partner in the US. In years past, I've been lucky. I wasn't smart, I was lucky. Gevor Kyabujan was a partner here. Ara Babroyan was a partner here. When we knocked at their doors, they showed us the right way. The past 12 months, Dr. Tarasian, you've been a partner, and thank you to you too for the things you've done for acute stroke. So things are working, and one way to do this is find the right people, talk to the right people. That's how it works. Maybe Amik, the diaspora people, should look into their hearts as to how they can improve their game and find the right people here to make things work. Here. Now, lastly, this is the big talk in the US all over the world, that with primary care, we're going to cure everyone, and everyone is going to live till age 95. Well, surprise, even 95-year-old women develop breast cancer, and 95-year-old men develop strokes. They need treatment. So let's come back to reality. We need primary care, yes, but we also need specialized care for whoever needs it, because these people are our mothers and fathers and sisters and brothers, and they need good care. It's as simple as that. Thank you. Thank you. Yes. Um, Dr. Babikian, thank you very much for those comments. In fact, uh, and this session is about the diaspora, of how the diaspora, the role of the diaspora in strengthening healthcare in Armenia. And the stroke uh, uh, initiative group, SIADA, that's, that's been formed, that has truly been shown to reduce uh, mortality from acute stroke, is uh, truly a model of a, um, a, an example of a diasporan Armenian collaborative effort that has made a difference in healthcare, that has strengthened healthcare as the session speaks of. And we'd like to commend the group and also say, uh, in fact, during the Congress, you will be presenting, giving a presentation as a roadmap for other diasporan uh, initiatives or uh, programs perhaps to follow along that lead. And I'd like to commend you for the great work that you and your group have done. So I, my comment to that would be, uh, I would echo what uh, Dr. Sepilian said, but then I would follow up and say, how could we make that program even better? So we've, we've, we've done the work that you guys have done, Dr. Babikian, I don't see you anymore, uh, uh, within the field, how can we add to that? How can we also uh, improve on the prevention, on the screening? How can we improve on the physician, the frontline physician education? There's a study out that shows there is a huge, what's called a know and do gap within healthcare providers in Armenia, where they can identify symptoms of a heart attack uh, very correctly, up to 74% of the time, but then only 30% of them will prescribe the right medications to treat the heart attack. So how can we, what are the resources within the diaspora, again, to reframe today's discussion on the role of the diaspora? Um, how can we expand on the successes that you've had to, to actually cover the entire spectrum of stroke care from uh, healthy living, as was asked before, to screening, early detection, treatment like you've done, and then follow up to follow on the work that you've done. That's the question that I'd like to have input on today. Yes, Mikich, Dr. Babikian, 
օրինակ պետք է ծառայի մյուս դման օգնություն չասան ծրագրերին։ Ու մենք հենց այդ ենք ուզում, այսինքն մենք վերջի մոտարապես մի տարվա մեջ, դուք է դրանց առաջ էլի ավել, ասիցիկ տասինք տարի, աշխատել եք իսուրդի ծառայության զարգացման վրա, դուք մի կուծ է անձամբ է կելեք ստեղ իմաններել եք բուժել, բայց էդ հիմնական խնդիրը չի եղել, հիմնական խնդիրը եղել է, որ ընդհանապեց իսուրդի դեմ ծառայությունը � հաշվարկված կենսունակ, ու մենք մի միլիոն դորար փող ենք մենակ ես տարից աղսելու է ծրագրի վրա, մենք չենք ասում մենակ պրիվեն թանենք ու հիմաններին չբուժենք, ես ասում եմ ընդհամեն է պրայորիթիների մասին, ու դուք ամբողջության բա ամբջար։ Ավելին ասեմ, դուք նաև ոգնել եք ավելի լայն միջամտությունը անելու ամար, Stroke Awareness Raising-ի մասով եք դուք մեզ ոգնում, ասում եք ոնց պետքա բարցրասնենք, ոնց պետքա սովրական կաղաքացիները � միուս նմանատիպ ծրագրերի համար տարբեր ոլորդներում։ Ելի կան նման ոլորդներ, որ էլի բարձացվեր են, որինակ պրովեսր Հալեկյանը, որ ստեղ նստացա, ինքնել սրտամկանի ինվարդի ընդովասկուլյան մինչամտությունների Մարդենք այլ ոչ թե ոգնություն, նվերներ և գողմանի օրեն շահավեց սկզմունքների վրա։ Կրահում եմ, որ խոսկը գնում է Հայաստանի առջապավության զարկարը։ Այսի խոնգրոսիով, այն ապետ համի գավարին � ու շանտի ասացով ես սկսեմ, որ ավելի լավա չունենալ ընդանապես բրժկություն, կան անորակ բրժկություն։ Դա լանցետում տպաբերված աշխատանք է, որ Poor quality healthcare is worse than no healthcare at all։ Շատ կարի որա, մեկպես եմ ենք կարող անանք սա ապահով Հիմա ինչ կարող ենք անել բժիշտեին տեղափոխելով երևանի դվի մորձը։ Մենակ վջարելով, արումին են վանդը, որ պողերա տալի սուրիշ վանդրի, պետք է հատուկ վանդ բացվի հայ բժիշտերին երևանից տեղափոխելու Դա մի կոնցեպտ է, որ պետք անդում ենք, մենք կարանք դեր դիասպրանք կարա աշխատավարձները բարձրացնի բժիչքների, որպես է նրանք գնան։ Եկրոր կոնցեպտը, ռեզիտենտուրան, մինչև ռեզիտենտուրան մենք չանջատենք � որպետք ամենան երկու ռեզիտեն, տաստ էլ ոչ իկան չեն սովորում, հետո ասում են գնացեք մարս, նրանք վախենում են գնան մարս աշխատեն, որը եկ մասնակեր չեն, եկ վիրահատել չգիտեն, հիմա 
ոնց կարող են կանել։ Պետք է ստեղծվի միակ ակրեդիտ քանսել, որ գրեդիտ մերկել էդյուկեշն, ոնց որ միացյալ նահանգն է։ Որը կախված չի ոչ առողջապահության նախարարությունից, ոչ կրթության նախարարությունից, ոչ են բժշկական համալսարանից։ Այլ մի հարանձին օղակա, որը պատրաստում է ռեզիդենտների ու ամեն մի հիվանդանոց, պետք կա հաշվելու դառնա։ Ու մենք դիասպորայի բժիշկները մենք կարող ենք այդ ռեզիդենտներին սովորեցնել, հասցնել ամնալավ մակարդակին։ Ասինքն մեր փորձը կգա այդ ռեզիդենտների պատրաստելը։ Բայց ոչ թե մեծ քանակի, այլ շատ քիչ, բայց որակի։ Հիմա դուք ինչ եք մտածում այդ ուղից։ Ես բարձր ասեմ ու հետո փոխանցեմ, որտեղ ի վերջո ես եմ ամենա շատ խոսում, բայց երբ ես ամենա քիչը պետք է խոսեմ։ Մի անգամից ասեմ, որ կողմ չեմ, որ դուք մեր բժիշներին փոխտակ, այսինքն փոխավակեք ու հայկա Հայաստան համահայկական հիմնադրամը վճարի մարզերում աշխատող մեր բժիշներին։ Ես կարծում եմ, որ մենք դի վճարենք ու ավելին ասեմ, փորձ ցուցադրել որ մենակ փողը չի պրոբլեմա։ Օրինակ մի հատ մարզային քաղաքում կինոթ հատրոն չլիներ ավելի մեծ պրոբլեմա, քան թե աշխատավարձը, որտեղ կարաս մի երկու ամիս բարձր աշխատավարձած, բայց մենք ինքը ցանձրանալու է հետ կա։ Բայց լուծումը իհարկե կարևոր է, որ աշխատավարձը ադեկվատ լինի առնվազն ու մենք ետողությամբ աշխատում ենք։ Երկրորդը, ռեզիդենսիի մասով միանշանակ համաձայն են։ Չեմ կարծում, որ ամբողջությամբ պետք է հանել բժշկական համարսանը, բայց առնվազն թիչինք հոսպիտալների համակարգը պետք է ներ դնել Հայաստանում, որ հոսպիտալը ինքը կարողանա իր ագրեդիտ ածված ծրագրով պատրաստի ռեզիդենտներ, որոնք որ հետո կամ էկզան կտան թիչինք հոսպիտալի ինչ-որ քննական կոմիսիան կամ առանձին սենտրալ մեզնից անկաղ կոմիսիայում ու կդարնան բժիշ, որ իրավոնք ունի աշխատելու, մենք էտ ուղությամբ արնվազան կոնցեպտուալ մակարդակի նախարարությունում համաձայնություն ունենք ներքին, որ դա պետք է արվի, ու չպետք է թողնվի նենց ոնցոր հիմա կա։ Ես կանա, եթե գործոն � Ես գերորս հետրակ են, Հայաստանում եմ ծնվել մեծացել, բժիշկական կրծություն ստացել եմ Հայաստանում, հիմա աշխատում եմ ամենայում, ու մի անգամից ուզում եմ ասնեմ, որ տասնը իրեք տարի ամենայում լինելուց ու հետ կարու� Հառուղ ամտացեք, որ մեծ ամիտ են ամերիկայի բժիշկները, որ գալիս են ասում են դու ձեզ ես ապետ են, ապետ, բայց լրիվ նույն պրոբլեմները։ Ամը կանխարգերումի սկսած, շաղոթյունի սկսած, մենք պրիննույնքնդերները ունենք, � Հոնցոր թե բոլորս գիտենք, շանտի ամեն ասածին կարվ եմ հարու տոքոս ունցոր ստորագրել, թե ինչա պետ կանել, ու կայլա բոլորությունները իսկապես խելացի ոչ թե կիսատ պրատ, այլ մինչ է վերջ ներ դնել ու իրանք աշխատ դժվարը անել կարավարությանը, ոտև անպապյուլ էր առավոնց հահայր են չվիտեմ, բայց ոչ մեկին դուր չի գա, որ իրանց էրեխեն հանկարծակի չի կարա դարնա նեիրո խիրուրկ, չնայց որ նեիրո խիրուրկի կարիկ չկա։ Ու կամ իրանց էրեխեն Ու ես կուզեի, որ հայ բժիշկները, Հայաստանի բժիշկները բոլորը դիասպորան խոսային դրամաս, ինչ կծեին կարավարության վրա, այդվես government չի sustainability մարդիկ են, ամենա շատ է ինչ կարա արսեն տորուսային նախարջունային չխանգարին։ Այսինքն դուք պետք է հասկնակ, որ այդ դժվար որոշումները, որ պետք են Հայաստանի, պետք է ձեզնից գան ինք խովանի, ոչ թե ասիստորիսորվանիշտ � Այդ մեկը ոնց որ հայաստանցիների համար, որ խնդրում եմ կարավարության վրա հույս մի դրեք, դուք արեք չիշտը, դուք արդեն հասկանում եք չիշտը, կարավարություն կարա չխանգարի։ Եկրորդը դայսպրային, 
And I'd like to, uh, I'd like diaspora to stop thinking about Armenia as a relief effort. Mm -hmm. It's, uh, Armenia has come a long way. And right now we have to think more in terms of collaboration. Sometimes Armenia can help you. Uh, we have a couple of projects where <coughs> sitting in America, you're most likely outsourcing some of your uh, practice management or your research to India and Pakistan, and Armenia can help you even better with that. Uh, we're growing a number of specialists here. Uh, you can take a look at the poster we have on your way out. And uh, secondly, uh, sustainability. Everything you want to do, you really have to, instead of asking government, uh, is this needed, is this not, you have to think, what I'm going to do, is this sustainable, or am I just contributing a one airline ticket? Um, and, and if it is, then you know, by all means do it. And uh, I spoke too much, but one last thing. I'd like to offer you a Aracharkel Electronine database, Baneri, Bolorj, Diaspora, Fortneri, U, Atsragi, Yes, link is Karam Gremme database, Yetetul Katak, Burtech, Mart Karena, Matni, U Prosta Serchani, Tainsha Himakatarum, Bore Fertinik Miana, Ed Kampan, Snorkels. Merci, Snorkel, Tun, Arachaki Hamar. Nakin, I said, Zernak Nerum, Miat, there was an un there was a request that every single question or comment also be followed up with a tangible suggestion or an idea as to how the diaspora for this topic, how the diaspora can do something differently. Uh, uh, so if we can maybe initiate that so that we actually leave today's discussion with some concrete ideas or suggestions so that we can take that to the next level. That would be great. Okay, <clears throat> excuse me, I'd like to uh, follow up with what you just said. Uh, it, no, I, uh, because you wanted a feedback in regards to what we can leave with a concrete basis. I think that's the most important thing today, that we not leave this room without any plan. The first step, as the other speaker suggests, by the way, my name is Ari Demirchin from uh, the Armenian Medical Association of Quebec. The first thing is to create that communication basis between the government and the diaspora. We don't have that basis. All of these nice projects and things will still go right and left. So if we can leave this room with one tangible, concrete uh, plan in regards to are we creating an electronic database, what Armenia needs on one side, and what the projects are going on on the other side, so we all have access to that. And who will do this database? Uh, not, not questions, an answer. We need an answer to this so that we leave this room with some sort of, you know, result. <laughs> okay, my name is <clears throat> Istanbulian. I'm the president of a non-profit organization, FIDE and we work in infectious disease. I found some problems in uh, Armenia that we have to work on. One is the, uh, the anti-vaccine group that is, is a very important group that works against the vaccine. As you know, in Europe, there are more than 100,000 cases of measles. And the other problem is that when we try to introduce HPV vaccine in Armenia wasn't easy because people don't think that this vaccine could be so useful to prevent cancer. The third thing is that the adult immunization is very important. Every year in Argentina, pass away 8,000 people due to the influenza. That's why I think that we have to work on prevention and the prevention of the common diseases and adult immunization. My question is, what's your idea about the prevention through the vaccines? And, and, and how about our question to you, which is how can the diaspora help with this issue? That we, we are working since years ago through medical education. And every time that we can, 
we try to get vaccine from the diaspora to Armenia for influenza, for HPV, but I think, and we work on medical education, but I think that the government has to work with, with us because, as you know, the World Health Organization says that the most important tool to prevent diseases and the mortality is the vaccines. That's why I think that the prevention through vaccine has to be very, has to be a very important activity and the diaspora as us work through medical education and to get vaccine for Armenia. Yes, Karsh, Dr. Stambulian in Pataskan and Dr. Sekulian and Aport commenting Pataskani. Dr. Stambulian and Ms. Shata Oknum and Hartsum in Shurin Kabar Satsret, Ueli Kara Orina Klini, Tenchpes, Spurki Kazman Kerputsuna, Nunisk Grasenia Kabatsa Hastanum, Vormes Sharuna Kakanokni, was the ad hoc. Gamihat intervention ani ugnal yerkar tari mer oknuma immunizatsiai hartsum infektsion ivandutsuneri den paikari hartsum is doctor Stambuliani hartsin i pataskan yerevi chamu zanashat khorante inch anum karavarutsune immunizatsiai yoveitere chenkenelu hamar sksat awareness raising it verchat chat bjishneri training of uve training of verchat chat Shutov, Havanabar, Ones Drakan, Nahadzar, Nutsunero, Borong, Samana, Pakumer, Kamatsunen, Chepatas, Tazere, Hanari, Tarbet, Tavel, Hajai Helun, Porta Menkunak, Shat the Hush Tavel, make Tarakan, Rika, Horija, Utsunik, Doctor Sart, and total immunization. Borevos, an insured Doctor Stambul and Rasset, Haur Hazaravos, Karnuki, Dead Kelly, Evropayum, Heruchi, Naive Nore. Excuse Chamuzun Dramas in Matats and Water Dashar Metalat Kami Yakri Hamar, as Makwit Kadakan Hargil and Kuch Spasank Miain Mark, Skabush and Miain Markans, Vokchama to Sambela, which Tarbera Chica. I'd like to address the previous question uh, that Dr. Demirjian um, uh, asked about a database. Historically, AMIC has kept a database of projects amongst its member organizations that um, on any given year is somewhere approximately around 15 organizations. Um, and, and this has been a historical model based on geography and diasporan um, hotspots of where Armenians live. Um, as AMIC, we ourselves have looked at what we can do differently and how we can evolve with the, uh, with the times. And, um, and we are looking into ways of um, uh, changing that structure of instead of having member organizations that are strictly based on geography, Los Angeles, New York, uh, Buenos Aires, and whatever have you, rather change into affinity groups and specialty groups, like a, the Stroke Initiative group that has done a lot of work. Um, in regards to uh, what can the diaspora do better in terms of keeping a database more active and not just within our member organizations, we've, we've uh, had these discussions. In fact, we've already began to talk with um, Azare's office, who has, um, you know, inherited the previous Ministry of, of, of Diaspora Affairs, to my understanding, and we've already discussed on is there a role for this office to um, actually maintain at the highest level any, um, uh, any diasporan um, healthcare projects that are taking place in Armenia and also provide some guidelines. We are here today in this meeting, we are here for the rest of the week, we are gonna have a similar discussion to today during the uh, International Medical Congress, truly to solicit from you. Uh, we totally appreciate uh, the comments that you have, but what, what we're more interested in is some ideas and what we ourselves as diaspora can do differently so we can take these and implement that um, into uh, how AMIC evolves and how other AMIC-like diasporan organizations can evolve to, to make sure that we're doing the maximum good. Yes, I will ask Namali, but 
որպես հատուկ շոշապելի բան։ Ես այսօր հիմա որոշեցի, որ մենք արդեն չենք հետացիքի այդ դայսպրը կոնսոլիդեիշն պլատվորմի ստեղծումը, մենք պարում Սինանյանի հետ կաշխատենք հասկանալու համար ինչ ռեսուրսներ մեր բոլոր պրայորիթիները ոնգոինգ և պլանավորված և ծանկացած ամիկի անդհամ որգանիզացիական ինձիվիտուալ բժիշկ և կամ հիվանդանոց կկարողանա գտնել են որտե որ ինքը կարողա գործ անել ոգնել, շոշապելի որեն, կապի դուրս կգամեր է, դու մենք կարողանան կետողության բարաշ գնար, որպեսի չլնից ենց, ես ուզում են ոգնել, ես էլ ասեմ, ես ուզում են, որ մեզ ոգնել, բայց մենք իրարնեց and I'm a PhD prepared uh, nurse. And I wanted to mention that I, I appreciate Dr. Tsinanian's uh, statement regarding non-communicable diseases and cardiovascular cancer and all those things. Quite a few of these are preventable. And what is lacking, and I didn't even hear one about the nursing as a major help team workforce. And in Armenia, there is not even one nursing school that is at the baccalaureate level that's accredited. And I'm here as a diasporan to help Armenia develop their baccalaureate education. My specialty is pediatrics, but I am also a curriculum specialist to have a nursing school that is in, within a university system that offers a degree that um, evidence-based and um, nurses do a lot of patient teaching. Mm. Telling is not patient teaching. And be the brand new mother, discharge planning, public health nurse. Nurse is with the patient 24 hours a day. My recommendation is to the Ministry of Health and Ministry of Education to establish an accredited baccalaureate, at least a baccalaureate uh, program in nursing in Armenia. Uh, thank you. Uh, let me just make a quick comment. Uh, thank you for bringing up this very important topic. Uh, one of my personal dreams and visions for the diaspora is for us to stop thinking about healthcare as how can the doctors contribute, how can the doctors assist, and start thinking about contributions to healthcare in a way that we would think about it in any hospital committee or, or a public health uh, association anywhere else in the world that involves not only the physicians, but also all healthcare professionals, but also people that are not in healthcare but can bring a perspective to healthcare that is necessary, whether that's from financing, economics, marketing, et cetera, et cetera, et cetera. However, the role of the nurses and to improve the role of nurses uh, is of utmost importance. Um, just this morning, we were even discussing the very concept of starting from even renaming the word for nurses in Armenia from just an Armenian's uh, very <laughs> to, to uh, not not for the sake of changing the word, but for uh, as a gesture to highlight the importance of nursing and the lack of a need to associate it with the word bushkuit and have it be all encompassing uh, and also improve uh, the, the role of the nursing care in, in healthcare in Armenia. So I think this is a, an area and a field that needs to be uh, very much paid attention to. And uh, uh, we should be expecting a lot from the diaspora side as well. What do you call male nurses in Armenia? Male nurses. We don't have male nurses. We don't have male nurses. Bujak. I'm a man who is 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 a man
հիմնականում որպես վիրակապահանող կամ գործիկ բռնող ազնակազմ են բոլորս պատկերացնում, բայց իրենք պետք են անկախ, ոնց որ նս պրոֆեսիաները ամերիկայում եւ շատ երկներում, այդ ուղությամբ անկեղծ է թե ասեմ շատ բան չեն կարել, որտեղ չենք հասցրել, բայց վստահեմ որ ունենք անելիք, սկսած հենց նույն nursing college-ների ընդունելության սահմանափակումից որտեղ այդ լալուշ պրոբլեմ մենք ունենք հազարավոր ավարտած բուժքույրեր հիմնական բուժքը որոնք որ աշխատանք չունեն որտեղ այդքան բուժքույր մեզ պետք չի պարզապես նա այդ բուժքույր արմենիա կենտրոնում եթե վիրահատարանի շատ վիրահատող բուժքույրը կարող է բարձր լինել եթե սովորական վիրահատող հերթապա բուժքույրը կարող է հարուրազար դրամ չկա ասեմ հարուրազար պամ հարուրազար ավելի վատ մի տեխնիկական հիշեցում կներեք մենք սահմանափակ ժամանակ ունենք 15 ռոպեյում պետք է ամփոփենք քանի որ կա բացման արարողություն ժամը 7-ին այդ պատճառով պետք է ավարտենք ցավոք սրտի կամ ի երջանկություն մեզ կարող մի 10 ռոպե պլյուս անենք ոչ ոչ ուրեմն խնդրում եմ կարճ հարցադրումները կամ կոմենտները կարճ լինեն որ բոլորը հասցնենք մինչև 5 անց 10 շնորհակալություն Խուդամ Ռոստոմյան I'm a medical director and board of the director at Kaiser Permanente Southern California um, I I want to congratulate the panel this is a wonderful occasion especially I want to congratulate Dr. Shepard Dimian for pointing out uh, the reality which sometimes is sad it's I don't think it's a gloomy picture I think you highlighted it very important picture that needs to be described and for some of our colleagues after practicing 25 years in United States I can assure you United States probably has the most advanced medical technology and we spend more money per capita than any other country in the world nevertheless we have one of the worst quality outcome and ranked 24th among the 190 countries so one solution is not necessarily having fancy Uh, equipments to improve the healthcare in any country we know the social determinant of health predominantly only 5% of that has to do with medical care 95% has nothing to do with medical care so that's why we have the minister sitting there now in terms of the diaspora question i i wonder if we should also address the reality that diaspora physician may not necessarily have the answer for you to solve the US, uh, armenian's healthcare problem so in that essence Have you considered consulting professionals outside Armenia but not necessarily diaspora physician such as uh, uh, World Health Organization Institute of Healthcare Improvement um, NHS or or healthcare system in Canada to kind of learn some of the lessons that other countries have gone through and maybe the next suggestion would be starting with the symposium to invite the leaders from those organization and also diaspora physician who are interested to assist you with that պատասխանում եմ հարցին որտեղ այո եւ զարմանալիորեն նման կազմակերպությունների հետ մեր համագործակցությունը ավելի համակարգված է ավելի երկարատև է քան թե հայ բժիշկների հետ մենք նույն World Health Organization-ի հետ եւ bilateral ուրիշ երկրների սիստեմների հետ շատ ակտիվ աշխատում ենք եւ այս մեր բոլոր բարեփոխումները նրանց best practices-ներից է ես չեմ ասում որ պարտադիր պետք է հայ բժիշկները իմանան ամեն ինչ ինչ որ մեզ պետք է ես ասում եմ եթե կան այդպիսի օրինակ նույն այս դարձերս մի հոգի էլի քո միջոցով ոնց որ եկել էր որ health economist-ներ ու ինքը անում է այդ գործը ամերիկայում բայց նաև հայ է ու պատրաստը հայաստանին օգնել է դրա մասին է խոսքը ես չեմ ասում որ պարտադիր բոլորը պետք է իմանան օրինակ universal health coverage-ի բոլոր ասպեկտները եւ մեզ կարան ակտուալական հաշվարկներով օգնեն բայց եթե կան այդպիսի մարդիկ որ ուզում են օգնել մենք գտնենք ճիշտ ճանապար է ոնց ոնց այդ մարդկանց ներուժը օգտագործենք իսկ ինչ վերաբերում է international experience-ի օգտագործելուն միանշանակ մենք չենք ուզում հեծանիվ օրինել եւ բոլոր best practices-ները որոնք որ կիրառելի կլնեն հայաստանում applicable կլնեն մենք ուզում ենք հենց տես բաները դնենք բայց այդ applicability-ին շատ կարևոր է որտեղ դուք շատ լավ նշեցիք ամերիկան 18% է ցախսում GDP GDP-ից իհարկե որից մի 15-20%-ը մենակ overhead է insurance-ների ու մենք տենց առողջապահություն չենք ուզում ունենանք հաստատ Հարությունյան Սուրեն Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ եսել եմ դոկտոր բայց ֆիզիկայից բայց ուզում եմ հարցտամ հետևյալ ուղղությամբ բժշկական սարքավոր սարքավորումների մասին 
մեր ինստիտուտը ունի որոշակի ունակություն մշակել բժշկական սարքավորումներ եւ ինձ թվում է ուրիշ ինստիտուտներ եւս եւ չի տեսնում դիասպորան ու սփյուրքը ինչ որ դերակատարություն որ որպեսի որովհետեւ մտնել նոր շուկա մանեվան բժշկական շուկա դա բավական բարդ խնդիր է եւ եթե լիներ ինչ որ օգնություն այդ տեսակետից ինձ հիմա դա ինչ որ նոր ողություն կարող է լինել կոնկրետ մեր խումբը օրինակ մշակել է վակուումային բարձր ջերմաստիանային բառարան բանի ատամնաբուժական բայց հիմա մենք կանգնում ենք ինչ որ երկրորդ խնդիրների առաջ թե ոնց կարելի է դա որտեվ շուկան հայաստանի փոքր է եւ արդյոք հնարավոր է օգտագործել այդ հնարավորությունը սփյուրքի բարդ հարս տվեցինք։ Գիտեք, այդ շուկա դուրս գալու մեր փոքր շուկա ունենալու խնդիրը բոլոր բնագավառների վրա ազդում է Հայաստանի ցարոք սրտի։ Հետևաբար եթե պետությունը անկեղծ ասած եթե պետությունը որոշում է կայացրել գիտությունը զարգացնելու, որովհետև համապատասխան ձևով նաև այդ գիտությունը պետք է ֆինանսավորվի։ Ու դրա հետ դրանից բխող բոլոր հետևանքներով Մամ տեսակ չգիտեմ ես ճիշտ հասցի ատերն եմ այդ հարցի թե ոչ եթե մեզ հանձնարարվի այսինքն ես շատ կուզեմ որ հայական գիտությունը իհարկե վերադառնա իր փառավոր օրերի հզորության ման ֆիզիկա ինստիտուտը բայց ես պահին ցենց ակտուալ հարցեր կան ես սիրով ձեր հանդիպեմ նստեմ տեսնեմ ինչ կարող ենք մենք անել եւ այդ խոսակցության արդյունքներ կփոխանցեմ բոլոր մյուս նախարարությունների մարմինների որոնք կարող են որևէ ձև օգտակարել եւ արչապետի բնական շնորհակալություն ես ձեր հետ փորձեմ անցնել շնորհակալություն Hi my name is Lori Pogarian um I'm a speech and language pathologist from Los Angeles I've been living in Armenia for a year and I was um I am a professor at Mankavarjakan Institute because that's where they train their speech language pathologists so I was curious to see the field uh which falls into the rehabilitative field um I came for the first 6 months and I observed the rehab centers the hospitals uh so on and so forth in the schools to see how the speech language pathologists uh operated and then um all fingers pointed to Mankavarjakan Institute because that's where they were getting their education from Um so I decided to teach there with the curriculum that I had and however much I was approved by the university um and I completed my first semester and um I wanted to kind of say the uh some of the things that I noticed and some ideas that I might have in order to implement um maybe to other educational systems as well um so since both are so uh, heavily influenced by each other um I I mean I wanted to come talk to the health uh, the health minister because I, I there needs to be a curriculum change um and I just used the curriculum change that I had seen in my university and I started to do that and unfortunately in order to implement that it can't just come from me it has to come from the the governmental side as well so I was just wondering how how would it be possible if I were to um come up with a new curriculum that I had from my university Uh, uh presented to the health and education ministry and then from there if it's approved would it be able to be implemented in the university to to go on from there but that would require a lot of translations of my powerpoints and all these things so is that an idea that that's possible and because you guys are talking about ideas on how you can work on educational health and so on and so forth so that's just an idea from my experiences that i've had how realistic do you think that is and if so please help guide me in a direction that is more realistic ը կարծում եմ իրապեսական է որտեղ նման համակ համաժողովի մենք պատրաստենք մեր գործ ընկերների հետ նաև քանի որ այդ մասնագիտությունը ինչ որ չափով նաև առողջապահության առնչվում ուղեկցել ձեզ այդ ճիշտ ուղիով եւ տեսնել եթե հնարավոր է անել այդ կոնտակտ պարզապես վերջում թողեք ձեր կկապնով են կանենք ոկե 
Hello, uh, my name is Elena Sagayan and I am a OBGYN. I practice in Kaizen Permanente in California. Um, I am also president of San Francisco Medical Association, Armenian Medical Association, and I just I want to say that I do have a, a Master of Public Health degree as well, and every single idea that Shant introduced is really uh, worthwhile considering. Of course, uh, this is what we all have to focus on. Just to be more practical, I wonder if we can all leave from here today and designate, maybe as an idea, in each specialty, if we can designate a committee that would comprise of the diaspora physician and counterpart in Armenia, that we gonna get together maybe later, maybe in six months from now, where we make some, you know, put some plans together and then in systemic approach in each of the trajectories, we can just develop plans based on best practices. And if Mr. Minister could give us a guidance on the priorities, that would be fantastic. Then we have all the priorities listed and we just fill in the gaps in whoever the experts, the Armenians, if there are no Armenian experts, we'll get world experts, and we hire them, and we just move forward. Yeah, that, that's a very good... Uh, uh, you, you made a very good point, and it goes exactly what uh, how AMIC is looking to expand or reorganize based on specialty groups. Already, AMIC has a few specialty groups, nursing being one of the biggest ones. Uh, hopefully, in a few days, we would be... Uh, we'll be um, admitting, approving the stroke initiative group as a, as a member of AMIC. Uh, we have a, um, a mental health uh, specialty group that may be joining. Um, and the session that we're going to have during the Congress, in fact, is called Developing Best Practice Guidelines on Effective Diaspora Armenia Artsakh Collaboration in Healthcare. And it is exactly to develop this. Uh, partly, uh, some of it's going to be based on specific uh, collaborative efforts. Some of it's going to be based on specialty groups. And, um, and this is part of our evolution towards making sure that we are you know, collaborating better and more effectively. Now, another point which has been made several times, including with Dr. Babikian, is to have the um, uh, the proper and motivated partners um, in Armenia on the ground, and and this is where the minister has been, um, you know, very helpful and will continue to be helpful during that session. We hope to hear here are here are our priorities as the homelands, and here are our capabilities as the diaspora. Mm -hmm. How can we now match those two together? And hopefully at the end of this week, and when we look back on Sunday, that we would have created some sort of a best practice guidelines on how we're going to be, you know, tackling these issues more effectively. Thank you. Thank you. <laughs> Yarkin <laughs> Ուրեմն <laughs> որ ինչպես եք պայքարում որբես չծխելու համար ժողովուրդը որ ծխում են ինչպես են հենց հիմա եթե ստեղծ որսանք որպես բժիշկները 
Եթե խոսանք լավ չպետք է ամեն բժիշ գերը լի հիմա հակառակություն կունեն։ Ամեն կասին չէ, ես եսպես անգիշտ եմ, ուզում եմ ամեն գիշեր կոնյակը սխում եմ, գինի սխում եմ, եսպես անեմ, միսը սխում եմ, խորովացությությությությությությությությությությու այդ պրիվենթիվ, որտև եթե նայք սկանդինավի են իրանց մոտեցումը, մորացեք նորդ ամերիկ են, մորացեք նորդ ամերիկ են և ասաց կանեդիամը ապրոչը, արդեն ասեցին, որ դուք արդեն լավ իմանում եք, իշկան փողայութում է միայն վերստեր մերիսինով չեն այսինքը մոտենում, դրանց էր հրավիրեք, ես ունեմ ծանոթներ և նաշոպատներ, աստիոպատ ամերկան միրան բժիշկ են, աստիոպատներ կործողություն են, դրանց անբողոշ հրավիրեն և իրանց � որտե փոխանակություն է մեզի, ես ինգս դետեղ եակ չեմ բավականի, որ ինչ հարցեր կա, որ ասեցիր պետք է այդա հերու տեղեր բիժիշկը, որտե վնդե ինտերտեյնմենչ չկա, բիժիշկ եկու շապատը բիտի տողնի վար դժբաղթ վիճայտի մեջը։ Եվ մեծ մասան հիվանդություն էր սրտինը, մենք իմանում ենք արդրի հիվանդություն, կարձա ատամի բերանի մակրության իրա ուրեմը չկան դը։ Եվ կարծում եմ, որ դուք որպես նախարար կարծում եմ, Ադյուկեշն նախարար նա է պետք է միանա ձեր է, մենք պետք է եսի ամբողջ փոգ դասարաններից եսը սկսենք, որտև մեծը, որ արդեն տարիկը ստացել է, կմախ կստացել է, իրանց մեզ մի խմի, մի կեր, մի ծխի, պապես ծխում էր ես պետք է մորանան 20 տարի, որ ինչ կպատայի, կպատայի շատ ուրախ են, որ տարբեր երկներից բրիշներ են եկ է, որպես սպեշելիստ, բայց մեր ամբողջ ուժը ուրեմ ենք կազմակերկություն պետք եթաց հածից կսենք ամբել։ Շատ շրոնակր Հարձեց անոս լիան նաև նշկական որովիտորդություն չունեմ աշխատում նշնայց ոլորդում, բայց բեկրանդոս պավլիկ պավոսի է եպիս Հուզմամուղակի � Եվ ինչ կրիքում, ինչ ուսումնական պլանում է դասավանդում։ Եվ նենք երկու դասախը զորգայաս էր ամերիկայս դասավանդում էր մեր ուսանովների նույն էկանոմիկսը։ Իմա տա են ժամանակներ եվ Արդեն մի քանի դասախոս գնը մեր կողմից էր, ասում էր հարջիշտ ամեն, որ իր իշվան ենք դասավանդում, աշխար ուր իշվան է դասավանդում։ Ուսանողնում էր կանի, որ արդեն տեսել են թե կանոմիքս է ինչ Եթե մասնագետները գան այս տեղ մեր ուսանողներին ծույս տան, թե ինչ ընշանակում բրջկական կրտություն դա ինչպես է մատուցվում, ուծ է ուսանողների մի մասը իրենք ենց առաջին տարուց հասկանան, որ դա իրենց Մերսի, առաջարկի համար, չգիտեմ, այդ դասախոստերի փոխանակությունը երկե ավելի լավա որակ կրտության բարձասներում համար կանդը պարզապես ուսանողներին դրդելու, որ իրենք թողնեն կրտությունը, 
բայց այդ առաջի մասով իհարկե այո եւ ոչ միայն հիմնական student exchange program-ներ, նաեւ տիրն են երբի professor exchange program-ներ ու կարծում եմ կան, բայց կարելի եմ քիչ ավելի զարգացնել, որ այո հիմա է լինում է շատ հատկապես տեն senior դասախոսները, որ իրանք retire են եւ իրանց երկրներում պատրաստ են travel անել, գալ մեզ սովորացնել, ոտի մտածանք ոնց կարանք դա այնց institutional հիմքի վրա դնել, օրինակ university university collaboration լինի եւ ոչ թե պարզապես թուղթ ստորագրվի այլ իրոք դասախոսները գնան եւ կան դրա համար կարող է փող պետք լինի որը պետք է մտածել որտեղից են ճարում եւ այլն բայց առաջարկը որպես այդպիսին այսինքն փոփոխություն բերելու որպես մեթոդ շատ լավ է եւ որ դրսից է մարդ կարի որտեւ երբ ամեն քոմեջից դժվար է լինում փոխվել է տենց դրսից ինտերվենցիա պետք լինում Եվ երևի վերջի հարցը։ Այո, վերջին հարցը։ Ոնց իմ ամենը վարդ հանդուք մաճանա, ես բժիշտ չեմ, ունեմ 3 բարձակում կրթություն, ինժեներ մենեջմենտի եւ ինֆորմացիոն համակարգերի մենեջմենտ Լանդ Սկոլ ավ Էկոնոմիկս Մոսկովը։ Հայաստանի ծնված եմ, ամերիկայում եւ անգլերեն երկար ժամանակ ապրել եւ ամերիկայի քաղաքացին նայել։ Հիմա ասեմ մի քիչ փոքր մի փոքր կողքից կանց ասածների, ուրեմն է աշխատել եմ բիզնես պրոցեսների մեջ լավացման կաստմեր սերվիսի թե էստեր եւ հելթկերում է թե դրսում է եւ այդ կողմից նայելով հայաստանի պեշեն դոկտոր բժիշ պեշենտի համագործակցությունը ողակի խայտարակա երբի ավելի փափուկ եմ սա ասում այսինքն կաստմեր սերվիսը ողակի երբի թե բացակայում է կան անհատներ որոնք արտակարգ սպասարկում են պացիենտին բայց հիմնականում իմ տպավորությունը այնպիսին է որ process չկա որտեղ այսինքն ստանդարտներ լինեն որ ասեն սա acceptable ստանդարտ է օրինակ բերեն հա ցանց մի եկը նա եկա մի քանի տարի առաջ MRI-ի արեն եւ պատասխանը բժիշները ասին որ մի գուցե ուրիշա քանս զրկացնա եւ առաջարկեցին գնալ ուրիշ MRI-ի կենտրոններ ա վճարելով պատրաստական եւ նույն տվյալների հիման վրա ցիսկի եւ արեն երկրորդ սեկենդ օպինիոնը տալ ոչ մեկ ճամաձայնվեց ասենք ակ ձեր մեր մոտ նորից կնկարվեք նոր կարող ենք անենք սա ինձ իմ կարծքով փոլինգա թե քոստերի իմաստով թե սերվիսի թե եւ արեն հիմա այդ օր նայենք մյուս կողմից որ patient-ը ինքը disadvantage տա եթե patient-ը հիվանդ է գնում է բժիշկի մոտ այսինքն ինքը հատկապես քիա պետք է ունենա հաջորդ բանը ասենքն գնում էի պոլիկլինիկա հիմա այդ հախնդիրը ուղել եմ ասենք թե ասում ես ցիտը ցավում է ասում են մկանտա ոչ կա ցավում է մկանտա ոտը ցավում է շատ էս քայլ է հիմա արդեն բանը շվեցարական ժամացի պես աշխատում կոնկրետ այդ պոլիկլինիկան բայց ես կարծում եմ սա սիստեմիկ պրոբլեմա է որին պետքա բիզնես պրոցեսներ անել որ նման բանը ուրիշ patientների հետ չկատարվեն եւ օրնակ ինչ եմ նկատել ոչ բժիշկ լինել եմ այսինքն երբ որ բողոքը տասուկ ոնց էք մեզ պատրաստ օգնել որ այդ ահա ես ամենակարևոր հարց ասեք ես սիրով կարող եմ օգնել եւ մեծ հաճիքով դրա համար վերադարձել եմ հայաստան մեծ հաճիքով 100%-ով պատրաստական որտեղ ցիտը ցավում է ամեն մեկի իրապարքը պետքա վերադարձնի ես եթե փոքր մի բան կարող եմ շատ լավ շնորհակալություն երևի համաձայն եմ իհարկե դեպքերը կարող են ինդիվիդուալ չգիտեմ կոնկրետ ծերը չեմ ուզում խորանալ բանի մեջ բայց այո պացիենտին ավել քաշքշելու պրակտիկան հայաստանում կա եւ մենք էլ ենք ուզում որ մեր պացիենտներին ավել ոչ գործողություններ անեն գիտեմ ուրիշ երկնում էլ կա ֆրանսայում էլ ամեն ինչ լավ չի բայց ամեն դեպքում պետքա այո ստանդարտներն են առնվազն չոր փետուեյներ տիրն են տարբեր հիվանդությունները եւ դեպքերի համար emergency օրինակ հիվանդային կապ ուրբտի առաջին մտնի հետո հաջորդը ինչ պիտի անան հետո որ հարբտի բարձացնեն եւ այլն եւ այլն եւ այլն որոշ բան էլ կան այս չի որ ընդհանրապես ոչ ինչ չկա ու որոշ ուղղությունները բավական պրոգրես կա ունակ նույն մոդեռն չարտ ունակ հղիության վարումը բավական ստանդարտացված է եւ շատ քիչ է ու մեր ալինում որտեղ այդ այդ ուղղությամբ շատ աշխատվ է օրնակ հիմա այդ նույն ծրագրերը որ խոսեցին ինսուրտը stand for life բավական ստանդարտացված են այսինքն հիվանդը մտա հիվանդանոց բոլոր գիտեն ինչ են անում ու որտեղ լավ աշխատել են ներդրել են ու հետևում են ու նմանատիպ բոլոր հնարավոր դեպքերը կարելի է նայել որը որ իհարկե հնարավոր է շատ տենց ինդիվիդուալ մոտեցում չի պահանջում մենք ուրախ կլինենք ձեր օգտությունը ստանալու երևի օվա եզրափակում
Եվ <gülüyor> 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 Եվ երբ որ մենք նայում ենք ամբողջ այս ժամանակա հատվածը ես ուղակի շանտին կուզեմ հիշեցնեմ մի փոքր վերջի հատվածում երբ որ 13 թվականի շանտը հանդես եկավ Լոս Անջելեսում նույնպես զեկուցմամբ ես մոտեցա շանտին ասացի շանտ գիտես ինձ թվում է պետք է նախարին առաջարկեմ որ դու լինես խորթական իրեն հիշում ես շանտ այսօր շանտ դու չես կարող լինել խորթական որտեղ նախարարը ինքը public health lab պատկերացում ունի բայց դու կարող ես լինել դու կարող ես լինել այո եւ դու կաս թիմի անդամ եւ երբևիցե չեմ ուզում բաժանել դիասպորա Արցախ Հայաստան մենք բոլորս միասին ենք եւ այն ինչ որ մենք ձեզ հետ միասին արել ենք այսօր մենք դրա արդյունքները քաղում ենք եւ Profesör Stambulyan'a yapıyor, an hangi stasyon harcı barcaz no? Ne lan gidi? Vur yapıyor koki, yerkrum, karmırukka, hayastanuk tehakan depkçka, yev yekat karmırukki depkte. Bayt na uzun e vur yev iş pes na xalaset. Vur mek şarunak eng yev aveli endline eng yev mek petke. Ոչ թե համեմատվենք անպայման կողքի երկրների հետ, մենք պետք է համեմատվենք աշխարի հետ։ Եվ այս առումով կուզենամ ձեզ մի ուրիշ բան էլ ասել։ Իհարկե, պատասխանատվությունը նախարարինն է, որտեղ նա է այսօր առողջապահության քաղաքականությունը, բայց կամ պահեր, որ նա կարիք ունի, որ ասի գիտեք, աշխարի լավագույն մասնագետները հավաքվել էին եւ պնդում էին, որ այո այսօր թիչինգ հոսպիտալների առաջին քայլերը պետք է անենք այո այս վակցինացիայի ընդլայնումը պետք է անենք այո այս ֆրայմերի հելթերը էլ ավելի պետք է զարգացնենք որովհետև ինքը կարիք ունի որ մենք դու բոլորը մենք բոլորս իրեն այսպես ասած սատարի ես եւս մեկ անգամ միանում եմ բոլորին եւ շնորհակալություն եմ հայտնում որ այս քննարկումը տեղի ունեցավ եւ ունեցավ իրեն արդյունքները շնորհով եմ Ուղղվածայաստանի ծխախոտի դեմ պայքարի այս նոր փաթեթի շուտափույթ ուրեմն հաստատման հարց է որ էլի քանի որ ռիսկական կոնգրեսը հեղինակավոր կառույց է եւ ուժը կարծում եմ կարող եք օգնել ադվոկատի կամ ջատագովության հարցում որ այս երկու հարցով օրինակ մենք առաջընթաց գրանցենք կարճ բայց կարծում եմ օգտավետ կլինի շատ շնորհակալ եմ բոլորին մի շնորհ հանդիպումներ